నమస్కారం నా పేరు తరణి ఎస్జీవి న్యూస్ కే స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్లాస్టిక్ ఫెక్సీల నిషేధం అమలు విశాఖ వేదికగా పార్లే సంస్థతో ఒప్పందం వచ్చే ఆరు నెలలో పదహారు వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో పాటు ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్న సీఎం జగన్ విశాఖ సాగర తీరంలో ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవున మెగా బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమం ఆకట్టుకున్న పార్లే సాయికత శిల్పాలు బీచ్ ను శుభ్రం చేసిన మంత్రులు అధికారులు వాలంటీర్లు శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడిన అమ్మవారి ఆలయాలు సామూహిక కుంకుమ పూజల్లో పాల్గొన్న మహిళలు తిరుమలలో సందడి చేసిన రంగారంగ వైభవంగా చిత్ర బృందం సెప్టెంబర్ రెండున విడుదలయ్యే సినిమాకు ప్రమోషన్ టూర్ ప్రారంభించామన్న యూనిట్ సభ్యులు రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడించారు తిరుపతిలో ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ ను నిషేధించామన్నారు ఈ ప్లాస్టిక్ నిషేధించడంతో తిరుమలలోని సత్ఫలితాలు వస్తున్నాయని చెప్పారు తిరుమలలో స్ఫూర్తిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాల్సిన స్పష్టం చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ రైతు రాష్ట్రంగా ఏపీ ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు విశాఖలో ఏఈ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా ఆయన ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని ప్రకటించారు విశాఖ సాగర తీరంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు వెలికి తీసేందుకు అమెరికాకు చెందిన పార్లే సంస్థతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆర్థిక పురోగతికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు సీఎం జగన్ చెప్పారు తీరంలో వ్యర్థాలను పూర్తిగా నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా పార్లే సంస్థ పనిచేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు ఏయూ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా పార్లే సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీ వైలక్ష్మి పార్లే సంస్థ ప్రతినిధి సిరిల్ గచ్చులు ఒప్పంద పత్రాలు మార్చుకున్నారు వచ్చే ఆరు నెలలో పదహారు వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు వస్తాయని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు ప్రత్యక్షంగా ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ స్టేట్ గా తయారవుతుందని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం సముద్రంలో నలభై కిలోమీటర్ల వరకు ప్లాస్టిక్ వెళ్లిపోతుందని దీనివల్ల చేపలు సముద్ర వృక్షాలు చనిపోతున్నాయని తెలిపారు అందుకే తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రదేశాలుగా ఉంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను పార్లే ఫర్ ఓషన్ వర్క్ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నామని దీన్ని రీసైకిల్ చేసి అడిడాస్ అమెరికా ఎక్స్ప్రెస్ మెర్సిడెజ్ బెంజ్ సంస్థల ద్వారా ఉత్పత్తుల తయారీకి వినియోగిస్తున్నట్లు సీఎం వివరించారు ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ ద్వారా తయారైన బూట్లు బ్యాగ్స్ కళ్ళజోళ్లను చూపిస్తూ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోగానే జనం కేరింతలు కొట్టారు రాష్ట్రంలో పది ఎకో ఇన్వెన్షన్ హబ్ లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు and that is the reason why our government has embarked on a journey of holistic and sustainable development through the convergence of human physical and financial resources developing sustainability is the only way forward and we have to ensure that we protect our environment and nurture it as we pass it on to our children and the coming generation now most importantly how do we achieve this and what are the steps that we've taken in this direction these are the few questions that we would have to answer ourselves for the quite few for the months that have passed during the months that have passed Andhra Pradesh government has come up with a clap program wherein the program was launched on 2nd October wherein approximately 4097 garbage collection garbage collecting vehicles were launched in fact the most important aspect in this program is we've made the sachivalayas the ward sachivala sachivalayas and the grama sachivalayas the center of the theme in fact uh, thanks to the efforts that the program has increased the rural household garbage collection rate from 22% to 62% even though our target is to move to 100% at the shortest time possible 
ఈ కార్యక్రమంలో పురపాలక శాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ నీతి ఆయోగ్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ ది సస్టైనబుల్ ప్లానెట్ సత్య ఎస్ త్రిపాఠి పార్లే సంస్థ సిఇఓ సిరిల్ గజ్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు సభలో పాల్గొన్న వారందరికీ సీఎం హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు విశాఖ సాగర తీరంలో మెగా క్లీనింగ్ క్యాంప్ ను విద్యార్థుల నిర్వహించారు ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమ్లీ వరకు సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యర్థాలను సేకరించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని తరిమికొడదాం విశాఖను కాపాడుకుందామనే నినాదంతో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఇరవై వేల మంది పాల్గొన్నారు సేనోటు ప్లాస్టిక్ గా మెగా బీచ్ క్లినిక్ డ్రైవ్ బ్యానర్ తో హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్రదర్శన నిర్వహించారు పార్లే ఫర్ ది ఓషన్ సంస్థ గిన్నిస్ రికార్డ్ నెలకొల్పేలా బీచ్ పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది శుక్రవారం బీచ్ రోడ్ లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నివారణపై ఏర్పాటు చేసిన సాయికత శిల్పాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఆర్కే బీచ్ నుండి భీమిలి వరకు సుమారు ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవున సాగర తీరంలో ప్లాస్టిక్ ఇతర వ్యర్థాలను సేకరించే కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్ గుడివాడ అమర్నాథ్ నగర మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ మల్లికార్జున జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ లక్ష్మీ షా డిప్యూటీ మేయర్ జియాని శ్రీధర్ ఉత్తర వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ కెకే రాజు ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ తదితరులతో పాటు వేలాది మంది వాలంటీర్లు ప్రజలు పాల్గొన్నారు సేనోట్ ప్లాస్టిక్ మెగా బీచ్ క్లినిక్ పై డ్రైవ్ బ్యానర్ తో హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్రదర్శన నిర్వహించారు ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని తరిమి కొడతాం విశాఖ నగరాన్ని కాపాడుకుందాం నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని మంత్రులు ఆదిమూలపు సురేష్ అమర్నాథులు తెలిపారు పర్యావరణం బాగుంటేనే ప్రపంచం బాగుంటుందని ప్లాస్టిక్ నిషేధించడం వల్ల ప్రజలకు సముద్ర జీవరాశులకు మేలు జరుగుతోందని చెప్పారు ప్లాస్టిక్ రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషకరమన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దున్నారని చెప్పారు ప్లాస్టిక్ నో చెప్పాలి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మరి జూట్ బ్యాగుల్ని మరి కాటన్ వస్తువుల్ని వాడాలి అనే ఒక నినాదంతో ప్లాస్టిక్ మామ్మారిని తరిమి కొట్టండి భూమాతను రక్షించండి అనే ఒక నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సుమారు నలభై లొకేషన్స్లో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కోస్ట్ లైన్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఇది రాష్ట్రంలో మరి ఉన్నటువంటి మనకున్నటువంటి ఒక గొప్ప అసెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కోస్టల్ లైన్ ఆ కోస్టల్ లైన్ మొత్తాన్ని కూడా క్లీన్ చేయాలని ఒక ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వల్ల శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి అప్ సైక్లింగ్ చేస్తూ దాని ద్వారా మరి ఆర్థికంగా కొన్ని వెసులుబాట్లు కలిగించే విధంగా అంటే ఆ వ్యర్థాలతోటే వెల్త్ని క్రియేట్ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు మరి విశాఖపట్నంలో పార్లే ఫర్ ది ఓషన్ అనే ఒక కంపెనీతోటి యుఎస్ కంపెనీతోటి ఈరోజు ఒప్పందాలు చేసుకొని తద్వారా ఈ ఏదైతే వ్యర్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్లాస్టిక్స్ కానివ్వండి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ కానివ్వండి ఇతర మరి వ్యర్థాలను వాటి అన్నింటి ద్వారా మరి ఒక రా మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు మన షూ ఇటువంటి రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పార్లే ఫర్ ది ఓషన్స్ అనేటువంటి ఒక సంస్థతో మెరైన్ ప్లాస్టిక్ని నిషేధించేటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారితో ఎంఓయూ జరుపుకుంటా ఉంది ఈరోజు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం కలిగినటువంటి అతిపెద్ద రాష్ట్రంలో రెండో అతిపెద్ద రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వేల టన్లు ఈరోజు మెరైన్ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది ఈరోజు సముద్రంలో ఉంది దానివల్ల పర్యావరణానికి వస్తున్నటువంటి ముప్పు అనేటువంటిది అంతా కూడా గమనించి ముఖ్యమంత్రి గారు దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒకసారి ఇటువంటి ఏ రాష్ట్రం చేయనటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు నాంది పలుకుతూ ఉన్నారు పార్లే ఫర్ ది ఓషన్స్ అనేటువంటి ఎన్జిఓ ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచినటువంటి సంస్థ మెరైన్ ప్లాస్టిక్ని అంతటినీ కూడా సేకరించి తద్వారా ఈరోజు రాష్ట్ర ఒక రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ని స్థాపించి తద్వారా వస్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ని అనేక కన్జ్యూమబుల్స్లో ఈరోజు యూజ్ యూజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయబోతా ఉన్నారు 
మరి తద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఒక రీసైక్లింగ్ యూనిట్ని కూడా ఇటు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో కూడా ఒక స్థలాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూపించింది అలాగే అనకాపల్లి జిల్లాలో కూడా ఒక స్థలాన్ని చూపించడం జరిగింది ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఇండస్ట్రీని రీసైక్లింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థలు వాలంటీర్లు ప్రజలు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని బీచ్ లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించారు చివరి శ్రావణ శుక్రవారం అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాలాయి వంటలోని వాసవి కనిక పరమేశ్వరి ఆలయం బురుజుపేటలోని కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు కుంకుమ పూజలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు కురుపా మార్కెట్లో ఏం చేసిన వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారు శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు హరిద్ర కనికల అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయంలోని అమ్మవారి మూల విరాట్కు తెల్లవారుజాము నుంచే పాలు పెరుగు తేనె పంచదార వివిధ రకాల పండ్ల రసాలు నూట ఎనిమిది ద్రవ్యాలతో ప్రత్యేక క్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పసుపు కొమ్ములతో అలంకరణ చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు దేవాలయ ప్రాంగణంలో మహిళలు సామూహిక లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేశారు ఆలయ పురోహితులు ఆర్బీబీ కుమార్ శర్మ నేతృత్వంలో మూడు వందల మంది మహిళలతో లలిత సహస్రనామ పారాయణం నిర్వహించారు పూజలు చేసిన మహిళలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని దేవస్థానం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు అరిశెట్టి దినకర్ గ్రంథి రామకృష్ణారావులు తెలిపారు శ్రీ వాసువి కన్యకా పరమేశ్వర దేవాలయం విశాఖపట్నం పాత నగరంలో అతి పురాతనమైన దేవాలయంలో వాసువి కన్యకా పరమేశ్వర దేవాలయం ఒకటి ఈ దేవాలయం నూట నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించబడినది ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ విశాఖ పుర ప్రజలనే ముఖ్యంగా వైశ్యులకి కులదేవతగా బ్రహ్మ దే దివ్యమానంగా జరుగుతుంది ఈ దేవాలయంలో సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కూడా పన్నెండు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ శ్రావణ మాస సందర్భంగా ఐదు శుక్రవారాలు కూడా రెండు వందల యాభై మంది ప్రతి శుక్రవారం మహిళలు చే లక్ష కుంకుమ కుంకుమార్చిన లలితాదేవి సహస్రం జరుగుతుంది మొన్న పంతొమ్మిదో తారీఖు లక్ష గాజులతో అమ్మవారి దర్శనమైంది నాలుగో వారం ఇవాళ ఇరవై ఆరో తారీఖు శుక్రవారం ఐదో శుక్రవారం అమ్మవారిది పశువు లక్ష పశు కొమ్ములతో అమ్మవారిది పూజ చేశామండి దాని దాత ఆయన అప్పలరాజు గారు చేశారండి పూజ ఇప్పుడు ఐదు వందల మందితో అమ్మవారి పసు కుంకుమలతో కుంకుమార్చన చేస్తున్నామండి బురుజుపేటలోని వేం చేసిన కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానంలో చివరి శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా వరలక్ష్మి వ్రతాలను పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు ఉదయం నుంచి అమ్మవారికి ఈవో శిరీష ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పూజలు నిర్వహించారు ఉచిత వరలక్ష్మి వ్రతాలు అనంతరం రెండు దఫాలుగా కుంకుమ పూజలు చేశారు సుమారు నూట మంది దంపతులు సామూహిక వ్రతాల్లో పాల్గొన్నారని ఈవో శిరీష తెలిపారు సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి తొమ్మిదో తేదీ వరకు జరిగే పవిత్రోత్సవాలను జయప్రద చేయాలని ఆమె కోరారు పడినాయి భక్తులు అందరూ కూడా ఈ ఐదు శుక్రవారాలు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకొని విశేషంగా కుంకుమ పూజలు చేయించుకున్నారు ఈరోజు ఆఖరి శుక్రవారం సందర్భంగా ఉదయం ఆరున్నరకి సామూహిక ఉచిత వరలక్ష్మి వ్రతాలు నిర్వహించడం జరిగింది తదనంతరం ఈ కుంకుమ పూజలు తర్వాత ఇప్పుడు రెండో బ్యాచ్ కుంకుమ పూజలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి మొత్తం శ్రావణ మాసంలో సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల మంది వరకు భక్తులు ఈ కుంకుమ పూజలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా వచ్చే నెల ఐదో తేదీ నుంచి ఈ తొమ్మిదో తేదీ వరకు కూడా ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడతాయి ఈ పవిత్రోత్సవాల సందర్భంగా కూడా వచ్చి భక్తులు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం శ్రావణ శుక్రవారం కావడంతో మహిళలతో అమ్మవారి ఆలయాలు కిటికిటలాడాయి భక్తి శ్రద్ధలతో మహిళలు ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు లోక కళ్యాణార్థం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రావణ శుక్రవారం పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సింహాచలం వరహాలక్ష్మి నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు ఈవో బ్రహ్మరంభ పర్యవేక్షణలో ఆగమ పాఠశాల ప్రధానాచార్యులు శ్రీకాంతాచార్యులు సారథ్యంలో ఈ వ్రతాలను పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు ఆలయ మహాద్వారం వద్ద ప్రత్యేకమైన వేదికపై అమ్మవారి ప్రతిరూపాన్ని కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర సతనామాలతో కీర్తిస్తూ అర్చకులు కుంకుమార్చన నిర్వహించారు వందలాదిగా హాజరైన మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతాన్ని ఆచరించారు వ్రతాల్లో భాగస్వామ్యులైన మహిళలకు పూజా సామాగ్రిని దేవస్థానం సమకూర్చింది 
సింహగిరికి ఉచితంగా రవాణా సౌకర్యం కల్పించింది వ్రతం అనంతరం భక్తులందరికీ అమ్మవారి శేషవరస పసుపు కుంకుమ ప్రసాదాన్ని అధికారులు అందజేశారు లోకం సుభిక్షగా ఉండాలని సకల సౌభాగ్యాలతో మానవాళి మనుగడ సాగించాలని వేద పండితులు అర్చకులు ఆశీర్వాదం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు వారణాసి దినేష్ రాజు సాయి నిర్మాణాల ఆర్థిక సాయంతో పూజల్లో పాల్గొని మహిళలకు లక్కీ డ్రా తీసి వెండి గోమాతలను బహుకరించారు భక్తులందరికీ ఉచితంగానే స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమ్లి వరకు జరిగిన మెగా బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమంలో వైసీపీ కార్పొరేటర్లు పాల్గొని వ్యర్థాలు తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టారు కార్పొరేటర్లు అక్కర్మాణి రోహిణి కెల్లా సునీత సత్యనారాయణ గేదెల లావణ్య నాయకులు మొల్లి అప్పారావు బేతా దుర్గారావు వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొని బీచ్ లో చెత్త ఎరివేత కార్యక్రమం నిర్వహించారు క్లీన్ విశాఖ గ్రీన్ విశాఖ అంటూ నినాదాలు చేశారు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేశారని చెప్పారు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా మరి జీవీఎంసీ కూడా చెత్తని మొత్తం బీచ్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేపట్టడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అనేది చాలా అవసరం ఇంకా గతంలో ఇంకా ఇప్పటికీ మనం చేయకపోతే రేపు ఫ్యూచర్లో మన పిల్లలకి ఎలాంటి వసతులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఇంకా ప్లాస్టిక్ అనేది మనల్ని తినేస్తుంటుంది అది భూమిలో ఇంకడానికి అంత టైం పడుతుందంటే మనల్ని ఎంతగా మనం ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నామో కూడా ఆలోచించుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్లాస్టిక్ బ్యాడ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టాలి అలాగే ఇంటింటికి చెత్త అనేది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాగైతే పెట్టిందో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెత్తని వ్యాన్లకి ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే అది వ్యాన్లకి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు సక్రమంగా డిస్పోజ్ చేస్తారు దీనివల్ల మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ వైజాగ్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం అంతా కూడా కార్పొరేటర్లు కానీ సచ్చ సచివాలయాల స్టాఫ్ కానీ వాలంటీర్లు కానీ అలాగే వర్కర్స్ కానీ అలాగే కొన్ని సంఘాలు వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసికట్టుగా ఈరోజు మన బీచ్ మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసి రాబోయే కాలంలోని ఎటువంటి పొల్యూషన్ లేకుండా ప్లాస్టిక్ను బ్యాన్ చేసి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఇటువంటి అన్నిటికీ కూడా కారణమైన ప్లాస్టిక్ని ఈరోజు బంద్ బ్యాన్ చేయడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం అండి ఇలాంటి అవకాశం మన అందరికీ కల్పించి మన ఆరోగ్యం పట్ల ఇలాగా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేమంతా అందరం కూడా కలిసి రుణపడి ఉంటున్నాం ఈరోజు ఏదైతే మనం బ్లీచ్ బీచ్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము ప్రతి ప్రోగ్రాంలో అయితే కార్పొరేటర్స్ కానివ్వండి సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్స్ వాకర్స్ స్టూడెంట్స్ చాలా వరకు అందరు కూడా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారండి ఏదైతే మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ నిషేధం అనేది చాలా అవసరం అండి మన వరకు కాదు ప్రకృతికి కూడా చాలా ఇది ప్లాస్టిక్ వల్ల ప్రకృతి కూడా ఓజోన్ లే విశాఖ బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమంలో టీడీపీ కార్పొరేటర్లు ఎమ్మెల్యేలు స్వచ్ఛంగా పాల్గొని తమ సేవా నిరతని తెలియజేశారు మంచి కార్యక్రమాలకు టీడీపీ మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా నేతలు స్పష్టం చేశారు పార్క్ హోటల్ నుంచి భీమ్లి వరకు సాగర తీరంలో స్వచ్ఛందంగా వ్యర్థాలను సేకరించే కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు నేతృత్వంలో నిర్వహించారు టీడీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ పీలా శ్రీనివాసరావు కార్పొరేటర్లు నాయకులు పోతన్నరెడ్డి తదితరులు పాల్గొని బీచ్ లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించారు స్ఫూర్తితో కార్పొరేటర్లు కానీ ఇక్కడ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు అయ్యి విశాఖపట్నాన్ని ఏదైతే బీచ్లో ఉన్న చెత్తను తొలగించాలని ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నారో దాంట్లో భాగంగా మా కార్పొరేటర్లు కానీ మా పార్టీ నాయకులు ఎలగపూడి రామకృష్ణబాబు గారు అలాగే మా పాతనరెడ్డి గారు ఇక్కడ మా కార్పొరేటర్లు టోటల్గా అందరం కూడా పాల్గొని అదే కాదు మొత్తం విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఏదైతే భీమిల వరకు ఉన్న జోన్ అంతా కూడా ఈవేళ పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని కలెక్టర్ గారికి కమిషనర్ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇది ప్రతి వన్ వీక్ వన్ వీక్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని విశాఖపట్నాన్ని ఈవేళ పరిశుభ్రంగా ఉంచే బాధ్యత తీసుకోవాలి ఈ విధంలో ఏదైతే డ్రైనేజ్ ఉన్నాయో 
ఆ డ్రైనేజ్ అన్నట్లు ఫిల్టరింగ్ బాగా తీసుకోవాలి ఏదో మనం క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ అవుతుందని కాదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన డ్రైనేజ్ కూడా దాన్ని ఫిల్టరింగ్ చేస్తే దాని ద్వారా సముద్రంలోకి ఈ చెత్త అంతా రాదు దాన్ని కూడా ఇమీడియట్గా తీసుకొని దీన్ని రీసైక్లింగ్ చేసి అందులో ఉంచి చెత్తను తొలగించి ఫ్రెష్ వాటర్ను పంపిస్తే విశాఖపట్నంలో బీచ్లో కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కానీ నీట్గా ఉంటుంది దాంట్ని భాగస్వామిగా తీసుకొని రేపు అభివృద్ధి చేయాలని మేము కౌన్సిల్లో కూడా డిస్కస్ చేయనందుకు మేము అందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ ప్రతి ఇక్కడికి వస్తాడికి పన్నెండు కాలువలు టోటల్గా తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో వంద ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ఈ డిసెంబర్ నాటికి నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ ఎండి ద్వారకా తిరుమలరావు వెల్లడించారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం మాలియం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడారు సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి ఇరవై బస్సులను ముందుగా నడుపుతామని డిసెంబర్ నాటికి వంద ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేసే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు నడిచే ఈ ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను తిరుపతి నెల్లూరు తిరుపతి మదనపల్లి తిరుపతి రేణిగుంట ఎయిర్పోర్ట్ తిరుపతి కడపలకు తిప్పుతామన్నారు డే టైంలో కూడా ఛార్జింగ్ పెడితే మరో నూట యాభై కిలోమీటర్లు అదనంగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఆ ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అందులో ఇరవై బస్సులు బహుశా వీళ్ళని త్వరలో రావడానికి ప్రయత్నిస్తాము అంటే సెప్టెంబర్ ఎండ్లో రావడానికి ప్రయత్నిస్తాము ఒక ఇరవై బస్సులు అయితే కనీసం వచ్చే విధంగా చూస్తాము మొత్తం మీద అన్ని బస్సులు డిసెంబర్ ఎండ్ కల్లా వంద బస్సులు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తిరుమల ఘాట్పైకి అదేవిధంగా తిరుపతి కేంద్రంగా తిరుపతి నుంచి నెల్లూరుకి మదనపల్లికి కడపకి ఆ విధంగా వెళ్ళడానికి రేణుగుంట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తాం త్వరగా ఏర్పాటు చేస్తాం అది రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది ఒకసారి ఛార్జ్ చేసినాక రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది అంటే రాత్రి కూడా ఛార్జ్ చేశాక ఆ తర్వాత డే టైం కూడా మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ ఛార్జింగ్ అంటారు అది కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అది అది పెట్టినట్లయితే మళ్ళీ ఒక నూట యాభై రంగరంగ వైభవంగా చిత్ర యూనిట్ తిరుమలలో సందడి చేసింది ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన విడుదల కానుంది సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ సాంగ్ ను శ్రీవారి సన్నిధిలో ఆవిష్కరించారు సినిమా ప్రమోషనల్ భాగంగా చిత్ర బృందం శ్రీవారిని దర్శించుకుంది హీరో వైష్ణవ్ తేజ్ హీరోయిన్ కెతికా శర్మ దర్శకుడు గిరిసాయి నిర్మాత ప్రసాదులు స్వామివారిని దర్శించుకున్న వారిలో ఉన్నారు సెప్టెంబర్ రెండున విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని వైజాగ్ వరకు చిత్ర ప్రమోషన్ చేసి తిరిగి హైదరాబాద్ కు చేరుకుంటామని దర్శకుడు సాయి నిర్మాత ప్రసాదులు తెలిపారు చిత్రాన్ని విజయవంతం చేయాలని హీరో వైష్ణవ్ తేజ్ హీరోయిన్ కెతికా శర్మలు కోరారు రంగరంగ వైభవంగా మూవీ ప్రమోషనల్ టూర్ తిరుమల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి అంటే పీపుల్ ని ఏదైతే మేము మీట్ అవటానికి ప్రమోషనల్ టూర్ స్టార్ట్ చేస్తామో అది స్వామివారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తామండి అండ్ దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మాకు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఇది రంగరంగ వైభవంగా టైటిల్ సాంగ్ మా టైటిల్ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది స్వామివారి అంటే స్వామివారి సన్నిధిలోనే మేము ఇది రిలీజ్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు టెన్ ఓ క్లాక్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఆ సాంగ్ ఈరోజే రిలీజ్ అవుతుందండి టెన్ ఓ క్లాక్కి సో అందరికీ ఆ సాంగ్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం అలాగే సెప్టెంబర్ సెకండ్ మా మూవీ థియేటర్స్కి వస్తుందండి ప్లీజ్ సేవ్ ద డేట్ ఆర్ఆర్వి ఆన్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రమోషన్ ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి స్వామివారి దర్శనం చేసిన స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వైజాగ్ వరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళి వెళ్తాం సోమవారి దర్శనం కోసం దేవ దర్శనం బాగా జరిగిందండి సెప్టెంబర్ సెకండ్ మా సినిమా తప్పకుండా థియేటర్స్కి వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా సరదాగా ఉండదు చాలా సరదాగా ఉండదు రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్లాస్టిక్ ఫెక్సీల నిషేధం అమలు విశాఖ వేదికగా పార్లే సంస్థతో ఒప్పందం వచ్చే ఆరు నెలలో పదహారు వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో పాటు ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన సీఎం జగన్ విశాఖ సాగర తీరంలో ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవున మెగా బీచ్ క్లీనింగ్ కార్యక్రమం ఆకట్టుకున్న పార్లే సైకత శిల్పాలు బీచ్ ను శుభ్రం చేసిన మంత్రులు అధికారులు వాలంటీర్లు శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడిన అమ్మవారి ఆలయాలు సామూహిక కుంకుమ పూజల్లో పాల్గొన్న మహిళలు 
సిరిమలలో సందడి చేసిన రంగారంగ వైభవంగా చిత్ర బృందం సెప్టెంబర్ రెండున విడుదలయ్యే సినిమాకు ప్రమోషన్ టూర్ ప్రారంభించామన్న యూనిట్ సభ్యులు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉన్న డిఎస్టీవీ న్యూస్